Assalamu alaikum my viewers and my students I welcome you again to my channel and today we are going to resume our lecture on designing an outline for SN presentation you can also use the same idea for other uh, types uh, other documents too so uh, last time uh, what we did we talked about teams different teams we talked about 10 different teams that any topic whatever the topic you are given uh, you have to find minimum three teams for writing on that topic and those teams were almost 10 right now today what we are going to do we are going to talk about next step that is brainstorming it is also a technique Right? It is technique which is used for developing or designing an outline. So, as per my promise, I'm going to switch myself to Urdu. So, but you can see that you have to do this. You have to do this. You have to do this. different themes. to do this. You have to do this. You have to do this. You हमने कल मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी थी तो कोई भी टॉपिक आप उठाएंगे तो आपको नजर आएगा कि उन 10 थीम्स में से कोई ना कोई तीन थीम्स तो उस टॉपिक के अंडर आ ही जाएंगी रीजंस आ जाएंगी इफेक्ट्स आ सकते हैं मैयर्स आ सकते हैं कुछ भी हो सकता है तो आज हम एक एग्जांपल आगे टेक्निक क्या है हम कैसे थीम को डिसाइड करेंगे किस तरह से हम अपनी आउटलाइन को ड्रा करेंगे तो उसके लिए مختلف ٹیکنیکس ہیں ہم جو سب سے کامن ٹیکنیک یوز ہوتی ہے اس کو ہم یوز کرنے جا رہے ہیں اور اس کو ہم کہتے ہیں برین سٹارمنگ یعنی کہ یہ برین سے کوئی تعلق ہے اوبیسلی جب اپ پیپر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اپ کے پاس جب ٹاپک آئے گا تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اپ پہلے سے رٹا لگا کر آئے ہوں گے اپ کی قسمت ہے اگر اپ نے پہلے سے اس کو یاد کیا ہوا ہے تو اپ لکھ لیتے ہیں لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا क्योंकि अनसीन जब आपकी राइटिंग होती है तो उसमें बहुत ही रेयर चांस होता है कि आपकी इतनी जबरदस्त किस्मत हो इतनी जबरदस्त लक हो कि आप जो हैं आपको वही टॉपिक आ जाए जो आप टॉपिक प्रिपेयर करके आए हैं तो ऐसा नहीं होता तो क्या होता है जब आपको पेपर में ऐसे लिखना पड़ जाए या आपको किसी और चीज की आउटलाइन बनानी पड़ जाए तो स्पेसिफिकली हम यहां पे एसए और प्रेजेंटेशन की बात करते हैं प्रेजेंटेशन में ऑब्वियसली आपको टाइम मिल जाता है लेकिन एसए में आपके पास टाइम नहीं होता आपने उसी वक्त दिमाग लड़ाना होता है तो आप क्या करेंगे हमेशा याद रखें कभी भी डायरेक्ट लिखना शुरू ना करें पहले आप क्या करें आप 5 से 10 मिनट सोचें दिमाग पे जोर दें अपने नॉलेज अपने एक्सपीरियंस अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है देखें कि उस टॉपिक के ऊपर आप किन-किन थीम्स को डिस्कस कर सकते हैं अगर आपके को कहा जाता है 400 450 वर्ड्स का 500 वर्ड्स का ऐसे लिखें ऑब्वियसली सीएसएस में तो बहुत ही बड़ी लेंथ्स में आपको ऐसे लिखना होता है तो लेकिन बेसिक कांसेप्ट सेम है बेसिक कांसेप्ट तो सीएसएस में भी अगर आपको लेट्स सपोज अगर आपको 2000 या 3000 वर्ड का ऐसे भी लिखना है तो बेसिक कांसेप्ट तो वही रहेगा उसमें ऑब्वियसली बात है कि आपके टॉपिक्स आपकी थीम्स आप बढ़ा सकते हैं और आप उसमें उसकी जो सब थीम्स हैं सब टॉपिक्स हैं सब पॉइंट्स हैं उनको भी आप बढ़ा सकते हैं लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जैसे सीए के बच्चों को ऐसे लिखना आता था तो वो तकरीबन 400 से 450 की लिमिट में ऐसे लिखने को दिया तो उसमें आपने क्या करना है आपके पास 5 से 10 मिनट आप लगाएं आप पीस ऑफ पेपर ले लें और उसके ऊपर आप स्टार्ट करें थिंक सोचना आपके दिमाग में रैंडम आइडियाज आएंगे तो आपको एक एग्जांपल आपको इस वक्त सामने आपको नजर आ रही है इसी एग्जांपल को हम टोटल डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक है जी चाइल्ड लेबर ठीक है अब चाइल्ड लेबर एक जर्नल टॉपिक है ठीक है तो आप अब इसको जर्नली डील करेंगे अगर ये होता चाइल्ड लेबर इन पाकिस्तान तो आप उसको स्पेसिफिक होके डील करते हैं या आपको लिखा जाता है ओके इफेक्ट्स ऑफ चाइल्ड लेबर ऑन चिल्ड्रन तो फिर आप مزید उसको स्पेसिफाई कर देते हैं ठीक है तो यहां पर आपको चाइल्ड लेबर है एक जर्नल टॉपिक है तो आप सोचते हैं अच्छा जी जो कल वाली 10 थीम्स थी उनमें से हम देखते हैं ओके हम कहते हैं ओके क्या मैं चाइल्ड लेबर की रीजंस के ऊपर बात कर सकता हूं ओके आप क्या करते हैं आप चाइल्ड लेबर की 
रीजंस एक लाइन लगाएंगे और साथ आप क्या कर देंगे रीजंस लिख देंगे सर्कल कर लें उसको उसके बाद आप कहते हैं अच्छा क्या मैं चाइल्ड लेबर के अफेक्ट्स के ऊपर बात कर सकता हूँ ओके जी अफेक्ट्स आप लिख लेते हैं ये आपका दूसरा पॉइंट बन गया उसके बाद आप कहते हैं अच्छा भाई क्या मैं इसके मयर्स के ऊपर इसके ऊपर बात कर सकता हूँ तो आप क्या करते हैं आप मयर्स की हेडिंग दे लेते हैं अब आपके पास तीन पॉइंट आगे आप इससे आगे भी जा सकते हैं लेकिन तीन रीजनेबल क्वांटिटी है रीजनेबल नंबर है क्या कहते हैं थीम्स का अगर आपके पास तीन थीम्स हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर तो वो कम नहीं है वो वो इनफ होंगी सफिशिएंट होंगी तो उसके बाद आपने क्या करना है अब आप देखें कि अब आपने हर जो तीन पॉइंट्स आपने जो तीन थीम्स निकाली हैं ऑब्वियसली आपके पास उनको डिस्कस करने के लिए भी तो कोई डेटा होना चाहिए ना कोई पॉइंट्स होने चाहिए तो आप क्या करेंगे अब कोशिश करें कि हर जो आपने तीन मेन थीम्स निकाली हैं उनकी तीन सब थीम्स भी निकालें जिनको आपने डिस्कस करना है तो हम कहते हैं अच्छा जी रीजन चाइल्ड लेबर की रीजन क्या होती है तो ओके चाइल्ड लेबर कौन करता है ऑब्वियसली जिसके घर में खाने को नहीं होगा जिसकी मजबूरी है बाहर जाकर काम करना वो करेगा ना तो उसको हम गरीब कहते हैं पुअर पीपल ये काम करते हैं तो पावर्टी एक रीजन क्या है पावर्टी पावर्टी की वजह से भी बच्चों को चाइल्ड लेबर करनी पड़ती है उसके बाद और भी बहुत सी रीजन है लेकिन उनमें से जो कॉमन रीजन है जो बच्चे हमारे मुल्क में स्पेशली या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो बच्चे आ, काम पे जाते हैं और पढ़ना छोड़ देते हैं उनकी एक रीजन ये होती है लो एकेडमिक अचीवमेंट पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते बच्चे या उनका इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई में तो वो क्या करते हैं या तो वो स्कूल से भागना शुरू कर देते हैं या फिर पेरेंट्स ही देखते हैं कि अच्छा भाई बच्चा तो पास नहीं होता बच्चे का पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है बच्चा थोड़ा सा वीक है तो बेहतर है कि बजाय इसके ऊपर हम पैसे जाया करें तो बेहतर ये है कि हम क्या करें हम इसको किसी काम पे डाल देते हैं तो चलो अर्निंग हैंड बन जाएगा तो इसलिए लो एकेडमिक अचीवमेंट भी रीजन हो सकती है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एजुकेशन भी रीजन हो सकती है उसके बाद जो तीसरी एक रीजन है बहुत सी रीजन में से वो ये है कि डेथ ऑफ अर्निंग पर्सन हमारे यहाँ क्या होता है कि नॉर्मली जो है एक कमाने वाला होगा दो कमाने वाले होंगे या अगर एक फैमिली है तो एक कमाने वाला है तो समटाइम्स क्या होता है अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है पासिस अवे तो उसकी वजह से भी जो बड़ा बच्चा होता है उसके कंधों पर जब बोझ आ जाता है तो अगर वो छोटी एज में है सत्रह या सोलह साल से कम उम्र का है तो मजबूरन उस बच्चे को काम करना पड़ेगा या हो सकता है एक से ज्यादा बच्चों को काम करना पड़ जाए ठीक है तो ये तीन मेजर रीजन हमने निकाल लेंगे ओके जी हम पहले रीजन हमने निकाली उसके बाद आपने तीन पॉइंट्स निकाल ली कि ओके जी मैं पॉवर्टी को डिस्कस करूंगा कि पॉवर्टी रीजन है ठीक है उसको उसके ऊपर मैं कुछ सेंटेंसेस दो तीन सेंटेंसेस लिख लूंगा फिर मैं लो एकेडमिक अचीवमेंट को एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके बाद मैं डेथ ऑफ अर्निंग पर्सन इसको जो है डिस्कस कर दूंगा उसके बाद आप आ जाते हैं जी अफेक्ट के ऊपर ओके जी अफेक्ट क्या है कौन कौन से अफेक्ट हैं बच्चों के ऊपर वो बच्चे जो चाइल्ड लेबर करते हैं जो मजबूर होके करते हैं या खुशी से करते हैं ठीक है तो उनपे अफेक्ट क्या होते हैं ओके आप कहते हैं जी साइकोलॉजिकल अफेक्ट होता है जब उनको मारा पीटा जाता है जब उनको गालियां दी जाती हैं तो उनके ऊपर उन जब उनको उनपे सख्त सख्ती की जाती है तो उसका उनके ऊपर साइकोलॉजिकल अफेक्ट होता है ठीक है इसी तरह ये बच्चे क्योंकि घरों के अंदर नहीं रहते इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि ये बच्चे मोरलिटी भी इनकी स्टेक पे चली जाती है मतलब ये बुरी आदतों में जो है शामिल हो जाते हैं या सिगरेट पीना शुरू हो जाते हैं कुछ ड्रग्स यूज करना शुरू हो जाते हैं कुछ जुआ खेलना शुरू हो जाते हैं तो इस तरह की भी मॉरल जो है एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उनका मॉरल अफेक्ट भी होता है उनकी मोरलिटी अब्यूज शुरू कर देते हैं अब्यूज शुरू कर देते हैं ठीक है और जिस उनको मारा जाता तो हो सकता है वो भी दूसरों को मारते हैं मारपीट करेंगे इस तरह चीसा फिजिकल आप कहते हैं जी फिजिकल अफेक्ट भी होता है कि बच्चों को जहां पर चाइल्ड लेबर होती है वहां पर कैसी कंडीशंस होती हैं हेल्थ कंडीशंस तो बहुत अच्छी नहीं होती बच्चों को इवन के केमिकल्स के सामने एक्सपोज किया जाता है उनको स्किन डिजीजेज हो जाती हैं उनको उनकी कई दफा टांग बाजू टूट जाती है कई दफा आंखें उनकी लूज कर जाते हैं वो कई दफा 
उनको और एस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है और साइकोलो और बहुत सी फिजिकल प्रॉब्लम्स का वो शिकार हो जाते हैं तो आप कहते हैं ठीक है जी मैं इन तीन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा अफेक्ट्स में कि बच्चों पे साइकोलॉजिकल अफेक्ट्स क्या होते हैं बच्चों पे मॉरल अफेक्ट क्या होता है बच्चों पे फिजिकल अफेक्ट्स क्या होते हैं उसके बाद आप इन तीनों को थोड़ा थोड़ा भी आप डिस्कस करेंगे अगर दो दो तीन तीन सेंटेंसेस में भी आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपका एक अच्छा सा आठ दस बारह सेंटेंसेस का एक जबरदस्त पैराग्राफ बन जाएगा उसके बाद आखिर में आप चलते हैं आप कहते हैं कि जी मेरा तीसरा पॉइंट था मयर्स अच्छा जी मयर्स क्या लिए जाए सोचते हैं आप, आपके दिमाग में आता है ओके जी पॉवर्टी अगर एक रीजन थी तो हम इरेडिकेट uh, पॉवर्टी कर लेते हैं अगर हम पॉवर्टी को कंट्रोल कर लेंगे अगर आप गुर्बत की शरा को कम कर लेंगे तो क्या होगा हम चाय लेबर की रेशो को तादाद को कम कर देंगे उसके बाद आप कहते हैं यार अवेयरनेस भी तो क्रिएट करनी चाहिए कि क्या हमारे लोगों के अंदर अवेयरनेस है जो माँ बाप अपने बच्चों को काम करवाते हैं क्या उनके अंदर अवेयरनेस है बहुत से लोगों की आ, आ, सोच ये होती है कि यार क्या करेंगे इन्होंने कौन सा नौकरी करनी है नौकरी करने के लिए पढ़ रहा है बच्चा हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा अलमिया है कि हम लोग कहते हैं जी यार की करेगा है? ये तो नौकरी तो करानी नहीं है हमने नौकरी करके क्या करेगा काम ही करना है तो पहले ही काम कर ले तो हम चार पांच पढ़वा कर क्या करते हैं बच्चे को काम पे लगा देते हैं तो ऐसे वाले में अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी नहीं भाई एजुकेशन जो है इल हासिल करना जो है वो एक इंसान को एक अच्छा बाशूर इंसान बनाने के लिए उसको इल्म की जरूरत है उसको तालीम की जरूरत है ठीक है नौकरी के लिए तालीम नहीं होती ठीक है तो इससे आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं उसमें आप क्या गए ओके जी सेमिनार्स क्रिएट हो आप सेमिनार्स होल्ड कर सकते हैं आप जो है डिफरेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस के अंदर मुख्तु टेबलोज अरेंज करा सकते हैं आपको स्पेसिफिक डे क्या कहते हैं सेलिब्रेट करके लोगों के में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं ड्रामाज बनाए जा सकते हैं इसी तरह और बहुत से काम इस हो सकते हैं एड्स बन सकती हैं ठीक है उसके बाद आप कहते हैं जी प्रोवाइड एजुकेशन ये गवर्नमेंट का काम है कि वो क्या करे वो एजुकेशन की फैसिलिटी को प्रोवाइड करे कि बहुत से बच्चे इस वजह से भी एजुकेशन हासिल नहीं करते कि उनके पास एजुकेशन की फैसिलिटी ही नहीं होती अगर एजुकेशन उसकी अट्रैक्टिव होगी तो बच्चा ऑब्वियसली पढ़ाई में इंटरेस्ट लेगा अगर एक क्लास में सो बच्चा बैठा हुआ है तो एक टीचर कितने बच्चों पे जो है या पचास बच्चे बैठे तो एक टीचर कितने बच्चों पर फोकस कर सकता नहीं कर सकता तो एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए तो इस तरह हमने ये तीन पॉइंट ले लिए तो इस तरह हमारे पास एक अच्छी सी आउटलाइन बन गई कि हमने पहले देखा हमारा टॉपिक क्या है उसके बाद हमने तीन थीम्स निकाल ली तीन थीम्स हमने जो कल दस थीम्स डिस्कस की थी उनमें से हमने तीन को निकाल लिया उन तीन के आगे हमने तीन तीन सब पॉइंट्स निकाले और अगर उन तीन तीन सब पॉइंट्स को भी आप दो दो या तीन तीन सेंटेंसेस में दो दो सेंटेंसेस में भी अगर आप डिस्कस करें तो आप देखें छे छे सात सात सेंटेंसेस आपके बड़े आराम से बन जाते हैं आपके हर पैराग्राफ में तो इसको थोड़ा सा आप बेहतर कर लेंगे तो आपका बड़ा जबरदस्त किस्म का ऐसे बन जाएगा ठीक है तो आज के लिए इतना ही काफी है और आप देखें कि हमने आज ब्रेन स्टॉमिंग करना सीखा और किस तरह से हम आउटलाइन की एक रफ ड्राफ्ट बनाते हैं ठीक है और इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में वी विल ट्राई आर बेस्ट के हम जो है क्या करें कि हम जो है इसके बाद बॉडी की आउटलाइन को इसको किस तरह से हम ज्यादा नीट कर सकते हैं ऐसे के लिए ऐसे राइटिंग के लिए इट इज मोर देन इनफ आप इसको लिख सकते हैं लेकिन अगर प्रेजेंटेशन के लिए आपने बनाना तो उसको मजीद इसको आप रिफाइन कर सकते हैं तो इस तरह से आप ब्रेन स्टॉमिंग की उसके बाद हमने तीन मेन सब पॉइंट निकाले और हर मेन थीम जो थीम है उसकी तीन सब थीम्स निकाल लें तो इस तरह आपकी आउटलाइन बन जाएगी आई होप कि आपने आज के लेक्चर को एंजॉय किया होगा आपको बातें बहुत सी समझ आई होंगी और टेक्निकल तरीके से प्लान करके जब हम चलेंगे तो आप देखें चीजें बहुत आसान हो जाएंगी थोड़ा सा आपको सोचना है थोड़ा सा आपको सोचना है दस पांच दस मिनट आप पहले थोड़ा सा अपने माइंड को पे जोर दे लें जब आपकी आउटलाइन बन जाएगी तो आप देखें कितने आराम से आप ऐसे लिखते चले जाएंगे या प्रेजेंटेशन बनाते चले जाएंगे इसमें क्या होगा रिपीटिशन नहीं होगी आप बार बार आइडियाज को रिपीट नहीं कर रहे होंगे आपके आइडियाज में एक कोहेरेंस होगी एक स्लो होगा ठीक है एक यूनिटी होगी जिसकी वजह से आपका राइटर और जो है आपका राइटर हो या लिस्टर हो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा वो आपकी बात को गौर से सुनेगा उसके समझ आएगी कि यार देखो प्लान के साथ चल रहा है एक एक स्टेप बाय स्टेप चीजें चल रही हैं है बात नहीं कर रहा ठीक है तो इसलिए आपको एडवाइस की जाती है आपको ये रिकमेंड किया जाता है आपको सजेस्ट किया जाता है कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी है कि वो जब भी ऐसे लिखने जा रहे हो या 
तो उसके लिए स्पेसिफिकली जब ऐसे क्योंकि हमारे पेपर में ऐसे सेकेंड ईयर तक तो आता है तो उसमें ये तरीका अगर आप रखेंगे तो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं तो आज थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड सी यू सुन अल्लाह हाफिज